বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আমি মোসাম্মত আরেফিন খাতুন ব্যায়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া সহকারী শিক্ষক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তাদের সবার জন্য আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে শেয়ার করব সেটা হলো চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মাটি এই বিষয়টা নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো শুরুতেই আমি বলতে চাচ্ছি যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে বিপর্যয় আজকে আমাদের মাঝে নেমে এসেছে তার মূল কারণ হলো করোনা ভাইরাস তো করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা আসলে এই স্কুলে সরাসরি পাঠদান পাঠদানে অংশগ্রহণ করতে পারছি না যার কারণেই আমাদের এই প্রয়াস আশা করছি সবার কাছে সেই প্রয়াসটা গ্রহণযোগ্য হবে চতুর্থ শ্রেণীতে আমরা যখন পাঠদান করছিলাম তখন অধ্যায় দুই আমাদের পড়ানো হয়ে গেছে সেখান থেকে আমি অধ্যায় তিন থেকে শুরু করছি তো অধ্যায় তিনের বিষয়টা হলো মাটি মাটি পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণই হচ্ছে মাটি মাটিকে আমরা সাধারণত প্রত্যেকটা জনপ্রাণী বা যারা যারা আছি পৃথিবীর উপরিভাগে যারা আমরা বসবাস করি তারা সবাই মাটির সাথে সম্পৃক্ত কারণ মাটির উপরেই আমাদের বসবাস এবং যত উদ্ভিদ আছে তারা কিন্তু মাটিতেই বেঁচে থাকে বেশিরভাগ উদ্ভিদই মাটিতেই বেঁচে থাকে মাটি নির্ভর কারণ মাটি থেকেই তারা খাবার সংগ্রহ করে থাকে এবং আমরাও বসবাস বা আবাসস্থল হিসেবে মাটিকেই বেছে নিয়ে থাকি এখন মাটির ব্যবহার সম্পর্কে আমরা জানবো মাটি সাধারণত আমাদের কি কি কাজে ব্যবহার করে থাকি মাটির ব্যবহার বহুবিধ মাটি ছাড়া আমরা আসলে অনেকাংশেই কোনো কিছু করা সম্ভব না কারণ আমরা মাটির উপরেই চলাফেরা করি মাটিতেই বাসস্থান আমাদের মাটিতেই আমরা আমাদের ফসল উৎপাদন করে থাকি তো আমরা বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো জানতে পারবো সেটা হলো কৃষি কাজ। আমরা কৃষি বাংলাদেশ কৃষি নির্ভরশীল এক একটা দেশ সে দেশে সব কিছু কি কৃষিকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে আমাদের প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে কৃষি জড়িত আর এই কৃষির মূল যে জায়গাটা সেটা হলো মাটি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য মানুষ মাটি ব্যবহার করে থাকে উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকে এটা গেল কৃষিতে মাটির ব্যবহার কৃষি আমাদের সাধারণত কৃষিকাজে যে ধরনের মাটি ব্যবহার করে থাকি সেই মাটির আবার ধরন অনুযায়ী মাটির ক্লাসিফিকেশানটা আমি পরে আসছি আগে প্রথমে বলে নিচ্ছি মাটির ব্যবহারটা গৃহ নির্মাণ বসবাসের জন্য মানুষ মাটির উপরে ঘর বাড়ি দালান কোঠা নির্মাণ করে ইত্যাদি নির্মাণের নির্মাণের জন্য যা প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো আমরা সাধারণত মাটি নির্ভরশীল হয়ে মাটি থেকে পেয়ে থাকি বা মাটি নির্ভরশীল হয়ে থাকি আমরা মৃৎশিল্প বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্প তৈরিতে যেমন রান্নার হাড়ি পাতিল ফুলদানি এসব যা কিছু আছে বাটি এরকম জিনিসপত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমরা মাটি ব্যবহার করে থাকি আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা ব্যবহারের জন্য আমরা যে কাজে কাজের ফলে দৈনন্দিন যে কাজগুলো করে থাকি সেই কাজের কাজ থেকে যে ময়লাগুলো তৈরি হয়ে থাকে বা আবর্জনা তৈরি হয়ে থাকে এই ময়লা বা আবর্জনা আমরা ফেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করে থাকি সেই জায়গাটাও আমরা সাধারণত মাটির উপরে মাটি ব্যবহার করে তৈরি করে থাকি বা মাটির উপরেই তৈরি করে থাকি ময়লা বা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানকে আবার আমরা ভাগার হিসেবে বলে থাকি এটা একটা প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা ভাগার শব্দটা শিখে রাখবে ভাগারের সংজ্ঞাটা অবশ্যই আমরা মুখস্থ করব এবং এই ভাগারের সংজ্ঞাটা অবশ্যই পরীক্ষায় আসে ছোট প্রশ্ন আকারে এসে থাকে এখন আসো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি আমরা জেনেছি যে উদ্ভিদের জন্য বায়ু পানি ও সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় উদ্ভিদের ভালো বৃদ্ধির জন্য আর যে উপাদানটা বেশি জরুরি এবং প্রয়োজন হয় সেই উপাদানটার নামই হলো মাটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং সতেজতার জন্য পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয় উদ্ভিদের ভালো বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সাধারণত আমরা সারে পেয়ে থাকি আর এই সার যে মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদান বেশি থাকে সেই মাটি হলো বেশি উর্বর আমরা বলেছি ভালো উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কি কি প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর মধ্যে অন্যতম উপকরণ হচ্ছে মাটি আর এই মাটির সাথে যদি আমরা কিছু অতিরিক্ত যে উপাদানটা ব্যবহার করে থাকি সেই উপাদানটাকেই বলা হচ্ছে সার এই সার ব্যবহার করে আমরা ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারি এবং ফসলকে আরও উৎপাদনশীল উৎপাদনশীল উদ্ভিদ বা মানুষের চাহিদার জন্য যে বর্তমানে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যে ফসলের অতিরিক্ত ফসলের প্রয়োজন হয় সেই ফসলের চাহিদা মেটানোর জন্যই কিন্তু উদ্ভিদ বা কৃষি জমিতে আমাদের সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে থাকে 
এখন মাটির উর্বরতা হচ্ছে মাটির উর্বরতা বলতে আমরা কি বুঝব সাধারণত যে মাটি যত বেশি পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম সেটাই হলো মাটির উর্বর ক্ষমতা এই উর্বর ক্ষমতার উপরে নির্ভর উর্বর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই কিন্তু আমরা মাটিতে সার প্রয়োগ করে থাকি এখন সারের ব্যবহার ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষক মাটিতে সার প্রয়োগ করে থাকে সার মাটির হ্রাসকৃত বা হারানো পুষ্টি উপাদান ফিরে পেতে সাহায্য করে সার দুই প্রকার এটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি যে সার দুই প্রকার আমরা ক্লাস থ্রির বইয়েও এটা পেয়েছি সার দুই প্রকার একটা হলো জৈব সার আর একটা হলো অজৈব সার গোবর কম্পোস্ট এই ধরনের সারকে বলা হচ্ছে জৈব সার এবং ইউরিয়া টিএসপি অর্থাৎ রাসায়নিক যে সারগুলো আমরা বাজারে কিনতে পাই সেই সারগুলোকে সরাসরি বলা হয় হলো অজৈব সার এই গেল সারের ব্যবহার এবার আসি ফসল আবর্তন যদি একই জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করা হয় তাহলে ফসল মাটির কিছু পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে নিঃশেষ করে ফেলে জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষ করে অর্থাৎ একই জমিতে একই জাতীয় ফসল বারবার না চাষ করে বিভিন্ন রকমের ফসল পর মানে একটা বাইরোটেশনে যদি আমরা চাষ করে থাকি তাহলে সেখানে যে মাটি তার যে উপাদানগুলো হারায় ফেলতেছে পরে অন্য একটা ফসল যখন আমরা চাষ করতে যাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু আবারও নতুন করে কোনো না কোনো উপাদানের ঘাটতিটার তার পূরণ হয়ে যায় এই অবস্থানটাকে বলা হয় ফসল আবর্তন অর্থাৎ জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষ করে চাষ করার যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে ফসল আবর্তন এবার আসি মাটি দূষণের কথা বলার জন্য সাধারণত মাটির স্বাভাবিক অবস্থার যে পরিবর্তন হচ্ছে এটাই হলো মাটি দূষণ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে কিন্তু মাটির দূষণ করে ফেলে থাকে আমরা প্রতি মুহূর্তে যে ধরনের কাজগুলো করে থাকি তার দ্বারাতে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের দ্বারা মাটি দূষিত হয়ে থাকে এই দূষণ প্রতি মুহূর্তে যদি আমরা মাটিটাকে দূষিত করে ফেলি বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা ফেলার মাধ্যমে কিংবা মাটির অনবরত কাটার মাধ্যমে বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে আমরা মাটি দূষণ করে ফেলছি এই দূষণটা প্রতিরোধের জন্য আমাদের আসলে করণীয় কি সে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব তার আগে আমি জানাতে চাচ্ছি যে মাটি দূষণের কারণগুলো কি কি এবং এর প্রভাবগুলো কি কি আমাদের উপরে পড়তে পারে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি মাটি দূষণের কারণগুলো এটা সম্পর্কে তোমরা পৃষ্ঠা ছাব্বিশ যদি একটু মনোযোগ সহকারে রিডিং পড়ো তাহলে সেখানে কিন্তু বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত দেওয়া আছে এবং পাশাপাশি যদি আমরা ছবিগুলো দেখি সেই ছবিগুলোতে কিন্তু বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একটু সংশ্লিষ্টতা দেখাতে চাচ্ছি যে দেখো এখানে কিন্তু সুন্দর করে লেখা আছে মাটি দূষণের কারণসমূহ কি তার পাশে কিন্তু ছবিটা দেওয়া আছে ছবিটা যদি আমরা খেয়াল করি মাটি দূষণের ফলাফলটা কি মাটি কি কী উপায়ে মাটি দূষণ রোধ করা যায় এগুলো সম্পর্কে যে ছবিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে সেটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হবে এখন আসো মাটি দূষণের কারণসমূহ কি কি মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে মাটি দূষিত হয় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেখানে সেখানে আবর্জনা যেমন চিপসের প্যাকেট গৃহস্থালীর বর্জ্য এগুলো যদি আমরা যেখানে সেখানে ফেলে দিই তাহলে কিন্তু সেটা মাটি দূষণের একটা অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় এছাড়াও আছে কৃষিকাজে যদি আমরা বেশি পরিমাণে আগাছানাশক কিংবা রাসায়নিক সার ব্যবহার করি সেটাও কিন্তু মাটি দূষণের একটা অন্যতম কারণ এরপরে যদি আসি আমি যদি আরেকটু বলতে চাই সেটা হলো শিল্প কারখানার বর্জ্য এবং শিল্প কারখানা থেকে সাধারণত তেল বা বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য নির্গত হয় এগুলো যদি সেটা নিষ্কাশনের যদি সঠিক ব্যবস্থা না থাকে তাহলেও কিন্তু মাটি তা সরাসরি মাটিতে মিশে মাটিকে দূষিত করে থাকে তো এরকম আমরা কিছু কারণ উল্লেখ করতে পারবো মাটি দূষণের কারণগুলো এখান থেকে একটা প্রশ্ন তৈরি হইতে পারে যে মাটি দূষণের কারণসমূহ উল্লেখ করো অথবা মাটি দূষণের পাঁচটি কারণ লিখো আমি আশা করছি যে এই ধরনের কারণ আমরা এখান থেকেই লিখতে পারবো এর পরে আসি মাটি দূষণের ফলাফল অর্থাৎ মাটি যে দূষিত হচ্ছে এই দূষিত মাটিটা আমাদের উপরে আবার কি প্রভাব সৃষ্টি করছে সেটাও কিন্তু আমাদের জানা খুব জরুরি মাটি দূষণ জীবের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মাটি দূষণের ফলে জীবের বাসস্থান ও প্রকৃতি ধ্বংস হয় দূষণ মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে ফেলে দূষিত মাটি জন্মানো দূষিত মাটিতে জন্মানো ফসল যদি আমরা গ্রহণ করি সেই ফসলেরও কিন্তু একটা সাইড এফেক্ট হয় এই এই ফসলগুলো খাওয়ার ফলে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে যাব বা হচ্ছি প্রতিনিয়তই আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি দেখা যাচ্ছে এর কিন্তু অন্যতম প্রধান কারণ হলো পরিবেশ দূষণ পরিবেশ দূষণের মধ্যে মাটি দূষণ একটি অন্যতম দূষণ এখন এই দূষণ সম্পর্কে জানা এবং দূষণের ফলাফল সম্পর্কে আমার জানা যখন শেষ হয়ে গেল তাহলে দূষণটা রোধ রোধ আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা তো প্রতিনিয়তই দূষণ করছি তাহলে সেই দূষণটা রোধ করার জন্য আমরা কি কি করতে পারি তারও বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ বয়ে দেওয়া আছে আমি তোমাদের জানানোর জন্য সংক্ষেপে একটু বলি সেটা হলো দৈনন্দিন জীবনে কিছু ভালো অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে আমরা এই দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি 
যেমন নির্দিষ্ট স্থানে যদি আমরা ময়লা আবর্জনা ফেলি অর্থাৎ যত্রতত্র যদি আমরা ময়লা আবর্জনা না ফেলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলি তাহলে সেখান থেকেই কিন্তু ময়লা আবর্জনাটাকে নির্দিষ্ট ওয়েতে আমরা এটা যদি ভাগারে ফেলি সেটা যদি আমাদের গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা বা রান্নার ময়লা আবর্জনা হয় সেখানে কিন্তু একটা জৈব সার তৈরির প্রক্রিয়া ওখানে আমরা করতে পারি আবার যদি দেখা যায় যে কিছু বিশেষ ময়লা আবর্জনা থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা বিশেষ উপায়ে নষ্ট করে ফেলতে পারি এই জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থানে যদি আমরা ময়লা ফেলি তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের পরিবেশের জন্য বা মাটি পরিবেশ দূষণ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ হয় এখান থেকে যেহেতু আমরা মাটি দূষণের কথা বলছি তাহলে মাটি দূষণের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব ভালো ফল দিবে যদি আমরা ময়লা আবর্জনাটা একটা নির্দিষ্ট স্থান আমরা প্রতি মুহূর্তেই দেখা যায় যে নতুন জিনিস কেনার প্রতি আগ্রহী থাকি তো এই নতুন জিনিস কিনে নিয়ে আসার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে আগের জিনিসটা কিন্তু ওইভাবে অব্যবহারী হিসেবেই পড়ে থাকে তো এটা এইভাবে না করে যদি আমরা আগের জিনিসটাকে পুনঃ ব্যবহার করার উপযোগী করে তুলি অথবা সেটাকে রিসাইকেল করার ব্যবস্থা করি পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে ফেলি অথবা জিনিসটাকে নষ্ট না করে সেটা দিয়ে আবার অন্য কোনো জিনিস তৈরির কাজে যদি আমরা সেটাকে ব্যবহার করে ফেলি এইভাবেও কিন্তু দূষণ প্রতিরোধ করা যায় এর পাশাপাশি আছে যদি আমরা জমিতে জৈব সার অর্থাৎ রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আমি বলছি না যে রাসায়নিক সারের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করতে হবে তবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে যদি আমরা জৈব সারের ব্যবহারটা বাড়াতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের মাটি দূষণের পরিমাণটা অনেক কমে যাবে এর পাশাপাশি আসি মাটি সংরক্ষণ দূষণ প্রতিরোধ হলো এখন মাটিটাকে যদি আমরা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না করি তাহলে কিন্তু এই মাটির ক্ষয় অথবা দেখা গেল যে দূষণের ফলে যেখানে যে ঘাটতিটা রয়ে গেছে সেই ঘাটতিটা আমরা কখনোই পূরণ করে নিতে পারবো না যার কারণে আমাদেরকে মাটিটা সংরক্ষণ করতে হবে মাটি সংরক্ষণ বলতে বোঝায় মাটির ক্ষয়রোধ করা বা মাটির উর্বরতাটাকে বজায় রাখার ব্যবস্থা করা বায়ুপ্রবাহ বা অতিবৃষ্টিতে মাটির উপরের স্তর সরে যায় যখন দেখা যায় যে অতিরিক্ত ঝড় ঝড় হয় তাহলে ওখানে যে বায়ু প্রবাহটার সৃষ্টি হয় সেখানে দেখা যায় যে উপর থেকে অনেক মাটি সেখান থেকে সরে যাচ্ছে কিংবা কোথাও যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টির ফলেও কিন্তু দেখা যায় মাটিটা উপর থেকে সরে যাচ্ছে তো এই অবস্থাটাকে বলা হয় মাটি ক্ষয় তো আমরা এই মাটি ক্ষয়টাও কিভাবে রোধ করব সেটাও একটু জানতে চাচ্ছি যার ফলে জমি মাটি ক্ষয় যখন মাটি ক্ষয় হচ্ছে তখন কিন্তু দেখা যায় যে জমি তার উর্বরতা হারাই ফেলতেছে এবং পানি ধরে রাখার ক্ষমতাটা তার কমে যায় উদ্ভিদ সাধারণত শিকড়ের সাহায্যে মাটি আটকে রেখে মাটি ক্ষয় রোধ করতে পারে তো আমরা যদি কোথাও বড় বড় উদ্ভিদ লাগানোর চেষ্টা করি কিংবা যে মাটি উপযোগী বা পরিবেশ উপযোগী যদি যেখানে যেরকম গাছের প্রয়োজন এরকম গাছ যদি আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে লাগাইতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে সেই উদ্ভিদগুলো সেটা ছোটো বা বড় যেটাই হোক না কেন তারা কিন্তু তার শিকড়ের মাধ্যমে কিন্তু মাটিটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে এভাবে কিন্তু মাটির ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয় তাই বৃক্ষরোপণ করে আর জমিতে ঘাস লাগিয়ে আমরা মাটির ক্ষয় রোধ করতে পারবো পৃষ্ঠা সাতাশে এই অনুশীলনের সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন দেয়া আছে তার মধ্যে তোমরা পাবে শূন্য স্থান তারপরে আছে হলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং আছে বর্ণনামূলক প্রশ্ন এর পাশাপাশি যে টপিক্সটা আমাদের এখানে অ্যাড করা আছে সেটা হলো মিলকরণ মিলকরণের বিষয়ে তোমাদেরকে ক্লাসে অলরেডি হিন্টস দেওয়া আছে যে মিলকরণটা আমরা কিভাবে করব আর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সলভ করার জন্য আমাকে অবশ্যই পাঠ্য বইয়ের সাথে অনেক বেশি সম্পৃক্ত থাকতে হবে পাঠ্য বইয়ের বিকল্প কিছু নেই পাঠ্য বইটা অবশ্যই আমরা অনেক বেশি পড়ব এবং তার পাশাপাশি আমরা কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়ার তোমাদের জন্য চেষ্টা করেছি যেটা তোমরা পড়ে নিবে এবং অবশ্যই বাড়িতে সেগুলো প্র্যাকটিস করবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট কিছু শীট যেগুলো তোমাদের ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে বাসায় অবশ্যই অনুশীলন করবে এই অনুশীলনই তোমাদেরকে সামনের রেজাল্ট ভালো করার জন্য এবং নিজেদেরকে তৈরি করার জন্য অনেক বেশি সহায়তা দিবে আশা করছি সবাই ভালো থাকবে বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে আল্লাহ হাফেজ আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম